வெல்கம் டு எவ்ரி டே குக்கிங் இன்னும் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கிறீங்களா மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பெல் ஐக்கானையும் நீங்கள் எப்போது எங்களோட கனெக்டடாக இருங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃப்ரீ இன்னைக்கு நம்ம நாலு விதமான லேயர் சப்பாத்தி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு உங்களுக்கு எத்தனை சப்பாத்தி வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கோதுமாவை எடுத்துக்கோங்க நான் இங்கே ஒரு ரெண்டு கப் எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு இதோட ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் இல்லைனா மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் எண்ணெய்க்கு பதிலாக நீங்கள் நெய் கூட ஆட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெயோ நெய்யோ ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் சப்பாத்தி நல்லா சாஃப்டாக வரும் இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுட்டு தண்ணி ஆட் பண்ண ஆரம்பிங்க யூஸ்வலாக மாவு எவ்வளோ எடுக்கிறீங்களோ அதோட பாதி அளவு தண்ணி உங்களுக்கு பசியறதுக்கு தேவைப்படும் அதாவது இந்த ரெண்டு கப் அளவுக்கு நான் மாவு எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி தாராளமாக நீங்கள் விடலாம் இதை தவிர உங்கள் மாவோட குவாலிட்டியை பொறுத்து தண்ணி கூடவோ குறைவோ தேவைப்படும் ஸோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எப்பயுமே தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் நல்லா பொறுமையாக அழுத்தி பசிஞ்சிங்கன்னா உங்கள் சப்பாத்தி மாவு நல்லா சாஃப்டாக வரும் இதோ ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக ஆயில் தடவிக்கோங்க எப்பயுமே பசைஞ்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் ஊற விடுங்க ஒரு இருபதுலேருந்து முப்பது நிமிஷம் அதை நல்லா ஊற விட்டிங்கன்னா மாவு நல்லா சாஃப்டாகிடும் இதோ மாவு நல்லா ஊறிடுச்சு பாருங்க எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கு மாவு நல்லா ஊறிடுச்சுன்னா பசையறதுக்கு உங்களுக்கு இன்னுமே ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் இதை நல்லா மறுபடியும் பசைஞ்சிக்கோங்க ஸோ நம்மளோட சப்பாத்தி மாவு ரெடி அடுத்ததான் லேயர் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் சப்பாத்தி கல்லுலையோ இல்லை நீங்கள் எங்கே வச்சு உருட்ட போகிறீங்களோ அங்கே நல்லா மாவு டஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நான் இங்கே ஒரு நாலு சப்பாத்தி கலவாக மாவு எடுத்திருக்கேன் இதை நல்லா பசைஞ்சிக்கிறேன் எப்போவுமே சப்பாத்திக்கு மாவு உருட்டும் போது ஆயில் யூஸ் பண்ணாதீங்க ஆயில் தடவுறதை விட இந்த மாதிரி மாவு தூவி தூவி உருட்டுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அதே மாதிரி நல்லா ஒட்டாமலும் வரும் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த மாவில் நான் ஒரு நாலு சப்பாத்தி ரெடி பண்ண போகிறேன் ஸோ இதை எவ்வளோ தூரம் உங்களால் விரித்து உருட்ட முடியுமோ விரித்து உருட்டுங்க இதுவும் நல்லா தேய்ச்சாச்சு இதை நம்ம அடுத்து தான் உருட்ட போகிறோம் ஸோ கொஞ்சமாக ஆயில் விட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி உருட்ட ஆரம்பிங்க உருட்டியாச்சு இப்போ இதை நாளாக கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சு அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணுங்க உங்களுக்கு லேயர்ஸ் அப்படியே நல்லா கிடைக்கும் மாவு காயாமல் இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக ஆயில் தடை வச்சுக்கலாம் நீங்கள் எத்தனை சப்பாத்தி சுட போகிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உருட்டி இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதை இப்போ தேய்ச்சிடலாம் இந்த மாதிரி உருட்டும் போது உங்களுக்கு பரோட்டா மாதிரி லேஸ் வரும் இது ரெடி ஆயிடுச்சு ரெடியாக வச்சுக்கோங்க அடுத்த டைம் என்னன்னு பார்க்கலாம் கொஞ்சமாக மாவு அளவாக ஒரு சப்பாத்தி எடுத்துக்கோங்க யூஸ்வலாக லேயர் சப்பாத்திக்கு நார்மலாக நீங்கள் புல்காக்கு எடுக்கிற மாவை விட கொஞ்சம் அதிகம் எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் இதை நம்ம ஜஸ்ட் ரெண்டே ஃபோல்டிங் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரொம்ப தேய்க்கணும்னு அவசியம் கிடையாது தேய்ச்சிட்டு இந்த மாதிரி ஆயில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க இதை இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கலாக ஃபோல்ட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் இது ரொம்ப சிம்பிளான ஃபோல்டிங் இதை இப்போ தேய்ச்சிடலாம் இதோ லேயர் ட்ராயிங்கல் சப்பாத்திக்கு ரெடி பண்ணிட்டோம் அடுத்த லேயரிங் எப்படின்னு பார்க்கலாம் 
இதுவும் ஒரு சப்பாத்தி கலவா மாவு எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் அதிகமா எடுத்துக்கோங்க எப்பயுமே லேயர் சப்பாத்திக்கு நல்லா அழுத்தி தேய்ச்சிட்டு ஆயில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்க இத இந்த மாதிரி ரெக்டாங்கலா ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் இது மேலயும் கொஞ்சமா ஆயில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டு சைட்ஸையும் ஃபோல்ட் பண்ணுங்க ஹோல்டிங் முடிஞ்சது இதை தேய்ச்சிடலாம் இதுவும் ரெடி ஆயிடுச்சு இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அடுத்த லேரிங் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒரு சப்பாத்தி கலவா மாவு எடுத்துக்கோங்க எவ்வளவு தூரம் தின்னா அழுத்தி தேய்க்க முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் தேய்ச்சிக்கோங்க ஹோல்டிங் ஒட்டாம இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சமா ஆயில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஃபுல்லா மடிச்சிருங்க இதை இப்போ பரோட்டாக்கு உருட்டுற மாதிரி உருட்டிக்கோங்க இந்த சப்பாத்தியும் நிறைய லேஸோட நல்லா பரோட்டா மாதிரி வரும் இதையும் தேய்ச்சிடலாம் இதோ இதுவும் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப நாளையும் நம்ம சுட்டு எடுக்க போறோம் நல்லா ஹாட்டான டவால ரெண்டு பக்கமும் நல்லா திருப்பி போட்டு கொஞ்சமா ஆயிலும் விட்டு சுட்டு எடுங்க நாலு சப்பாத்தியுமே நிறைய லேஸோட ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் நம்புறோம் வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட உங்களை சந்திக்கிறோம் இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்க